ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ആൾ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്രോച്ചസ് ആയിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്രോച്ചസ് അതിൽ ജനറിക് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജി അതിൽ ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ലീഡർഷിപ്പ് ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ കോസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഫോക്കസ് ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ സ്ട്രാറ്റജിക് ഇൻഡൻറ്റ് ബെഞ്ച് മാർക്കിങ് അതുപോലെ തന്നെ സിനർജറ്റിക് അപ്രോച്ച് കോസ്റ്റ് ക്രിറ്റിക്കൽ സക്സസ് ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്രോച്ച് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓരോ ലെവൽ സ്ട്രാറ്റജീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓരോ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവൽ കോർപ്പറേറ്റ് ലെവലാണ് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത് സ്ട്രാറ്റജിക് ബിസിനസ് യൂണിറ്റ് ലെവലുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ ലെവലിലും നടത്തുന്ന സ്ട്രാറ്റജീസ് ഓരോ ലെവലിലെയും സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്താ എന്നിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ കോപ്പറേറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ആക്ഷൻ ടേക്കൺ ടു ഗെയിൻ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ത്രൂ ദി സെലക്ഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ മിക്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് കോമ്പറ്റിംഗ് ഇൻ സെവറൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഓർ പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സ് എന്നുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ കോപ്പറേറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ആക്ഷൻ ടേക്കൺ ടു ഗെയിൻ എ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതൊരു ആക്ഷൻ ടേക്കൺ ആണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ടു ഗെയിൻ എ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ത്രൂ ദി സെലക്ഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ മിക്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് കോമ്പറ്റിംഗ് ഇൻ സെവറൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഓർ പ്രൊഡക്റ്റ് മീൻസ് അല്ലേ എന്നാൽ കുറേ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒരുപാട് വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഇത്തരം ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരുമായിട്ട് കോമ്പറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കുന്ന ആക്ഷൻസ് അല്ലെ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആക്ഷൻസ് അത് ടോപ്പ് ലെവൽ ആക്ഷൻസിനെ എന്ന് പറയുക കോപ്പറേറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രാൻഡ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയും ഗ്രാൻഡ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓവറോൾ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന രീതിയിൽ പറയും അല്ലെ ഐറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ത്രീ ഡയറക്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഓവറോൾ സ്ട്രാറ്റജിയെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഗ്രാൻഡ് സ്ട്രാറ്റജി അപ്പോൾ സ്ഥാപനത്തിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്രാൻഡ് സ്ട്രാറ്റജി അതിന് മെയിനായിട്ട് ത്രീ ഡയറക്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ട് മൂവിംഗ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ അഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നേരെ മുന്നോട്ടേക്ക് സ്ഥാപനത്തെ കൊണ്ടുപോകുക അപ്പോൾ നിലവിലുള്ള സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക പ്ലാൻസ് ടു ഇൻക്രീസ് ഇറ്റ്സ് ലെവൽ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ അതായത് നിലവിലുള്ള ഓപ്പറേഷനെ അപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പത്ത് യൂണിറ്റ് ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് പോരാ അടുത്ത ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇരുപതിലേക്ക് എത്തിക്കണം അതിന് വേണ്ട സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കുന്നതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓർ ഗ്രോത്ത് സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്ന് പറയും സിമ്പിളായിക്കൊണ്ട് എക്സ്പാൻഷൻ ഓർ ഗ്രോത്ത് സ്ട്രാറ്റജി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് സ്റ്റേജാണ് കീപ്പിംഗ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെ നിലവിലുള്ള സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നിൽക്കുക ഇനി അങ്ങോട്ടും പോകേണ്ട ഇങ്ങോട്ടും പോകേണ്ട ഇപ്പോൾ ഓക്കെയാണ് എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നിലവിൽ ഈ സ്റ്റേജ് എന്താ കീപ്പ് ചെയ്യാം കീപ്പിംഗ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ കീപ് അറ്റ് ദി സെയിം ലെവൽ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെ നിലവിലുള്ള ഒരു സെയിം ലെവൽ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക കീപ്പ് ചെയ്യുക അതാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ മൂന്നാമതാണ് ഫാളിംഗ് ബാക്ക് അല്ലെ നിലവിലുള്ളതിൽ നിന്ന് പോരാ നമുക്ക് എന്താണ് തിരിച്ച് കുറച്ച് കുറക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇത് ശരിയല്ല തിരിച്ച് കുറച്ച് കുറക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഫാളിംഗ് ബ്ലാക്ക് പ്ലാൻസ് ടു ഡിക്രീസ് ഓർ ഷട്ട് ഡൗൺ ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റഡി എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലവിലുള്ള സിസ്റ്റം തെറ്റാണ് ഇതൊന്നും ശരിയാവണില്ല ഇതൊക്കെ തെറ്റായെങ്കിൽ മോ ഇതായിപ്പോയി ഇതിനെന്ത് ചെയ്യണം ഇത് തിരുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കണം ഇതുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയില്ല അതാണ് മൂന്നാമത്തെ റിട്ടേൺ സ്ട്രാറ്റജി റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രാറ്റജി അതാണ് ദെൻ കോമ്പിനേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാൻസ് ടു കോമ്പോസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻ അത് കോമ്പിനേഷൻ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ നിന്നാണ് നിലവിലുള്ളത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് അതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ നിലവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക
സ്റ്റെബിലിറ്റി ദ ഫേം സ്റ്റേസ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് കറൻറ്റ് ബിസിനസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഫേം സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നു എന്നുമായിട്ട് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് കറൻറ്റ് ബിസിനസ് നിലവിലുള്ള അവരുടെ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ്സ് അല്ലേ അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ അത് അതിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലെവൽ ഓഫ് എഫേർട്ട് ആൻഡ് ഈ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് ദി ഇൻക്രിമെൻറ്റൽ ഗ്രോ അല്ലേ അവരെന്താണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള അതിലെന്താണ് ഓക്കെയാണ് അതിലെന്ത് ചെയ്യുന്നത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എക്സ്പാൻഷൻ ശരിയിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഹിയർ ദ ഫേം സീക്ക് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് മേ ബി വിത്ത് ഇൻ ദി കറൻറ്റ് ബിസിനസ് അല്ലേ നിലവിലുള്ള ബിസിനസ്സിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഉയർച്ച അല്ലെങ്കിൽ പുരോഗതി എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്നു മേ ബി ബൈ എൻ്ററിങ് ന്യൂ ബിസിനസ് ദാറ്റ് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസ് അല്ലെ അവർ പുതിയ പുതിയ ഏരിയയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഏരിയയിലേക്കൊക്കെ എന്ന് പറയുന്ന ബിസിനസ്സിനെ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു ബിസിനസ് ഓർ ബൈ എൻ്ററിങ് ന്യൂ ബിസിനസ് ദാറ്റ് ആർ അൺറിലേറ്റഡ് ടു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ ബ്രാൻഡുകളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ട് എക്സ്പാൻഷൻ ചെയ്യാൻ നോക്കും അതല്ലെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു പുതിയ നിലവിലുള്ള ബിസിനസ്സിനെ അല്ലാതെ പുതിയ ബിസിനസ്സിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്ഥാപനത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതിയിലാണ് റിട്ടൺജ്മെൻറ്റിൽ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ എന്താണ് ദ ഫേം റിട്ടൺ സം ഓഫ് ദി ആക്ടിവിറ്റീസ് റിട്ടേൺ പിൻവലിക്കുന്നു എന്താണ് സം ഓഫ് ദി ആക്ടിവിറ്റീസ് അവിടെ നിലവിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആൻഡ് സം ബിസിനസ് അല്ലെ കുറച്ച് ബിസിനസ്സുകളൊക്കെ ഓർ ഡ്രോപ്സ് ദി ബിസിനസ് സച്ച് ത്രൂ സെൽ ഔട്ട് ഓർ ലിക്വിഡേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിലവിലുള്ള കുറച്ച് ബിസിനസ് വിൽക്കുന്നു ഒഴിവാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലിക്വിഡേഷൻ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കോമ്പിനേഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്താണ് ദ ഫേം കമ്പൈൻസ് ദ എബോ സ്ട്രാറ്റജീസ് അൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഇൻ സം പെർമൊട്ടേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ സോ ആസ് ടു സ്റ്റുഡ് ദി സ്പെസിഫിക് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് നിലവിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് മൂന്ന് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനാണ് എന്താണ് കോമ്പിനേഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ സ്ട്രാറ്റജീസും എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്ട്രാറ്റജി വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗോൾസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി അല്ലേ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ അവരുടെ മെയിൻ ആവശ്യം എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റെബിലിറ്റി ആണ് സ്റ്റേബിൾ ആണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു സേഫ് ഗാർഡ് ഇറ്റ്സ് എക്സ് എൻ്റെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് അല്ലേ സ്ട്രെങ്ത്തും ബിസിനസ്സും സേഫ് ഗാർഡൊക്കെ ഉഷാറാക്കുക എന്നുള്ള പുറത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സു വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അല്ലെ അവിടെ നിലവിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിലവിലുള്ള ബിസിനസ് എന്ത് ചെയ്യണം നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ നിന്ന് കുറയാൻ പാടില്ല നിലവിൽ കൂടാം എന്നല്ലാതെ കുറയണ പറ്റി എന്ന് ഇന്നിൽ ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്ട്രാറ്റജി ഈസ് പെർസ്യൂഡ് ബൈ എഫ് എം വെൻ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതാക്കല് ഇറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടു സേവ് ദി സെയിം ഓർ സിമിലർ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ഡീൽസ് ഇൻ സെയിം ഓർ സിമിലർ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻ സർവീസ് അല്ലേ അത് ഒരേപോലുള്ള മാർക്കറ്റുകൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്ട്രാറ്റജി ഈസ് നോട്ട് ഡൂ നത്തിങ് സ്ട്രാറ്റജി എന്താണ് ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ അങ്ങനെ ധാരണ ഉണ്ടാകും ആളുകൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കലാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്ട്രാറ്റജി നിലവിലുള്ളത് മാത്രം അങ്ങനെയല്ല ക്രിക്കറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് കീപ്പിംഗ് ട്രാക്ക് ഓഫ് ന്യൂ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ടു എൻഷുവർ ദാറ്റ് ദ സ്ട്രാറ്റജി കണ്ടിന്യൂസ് ടു മേക്ക് സെൻസ് അല്ലേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ട്രാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പുതിയ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ട്രാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇത് എന്താണ് ദി സ്ട്രാറ്റജി ഈസ് ടിപ്പിക്കൽ ഫോർ ദോസ് ഫേംസ് ഹൂസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഹാവ് റീച്ച് ദ മെച്യൂരിറ്റി സ്റ്റേജ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ സ്മാൾ ഓർഗനൈസേഷൻ മേ ആൾസോ ഫോളോ സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്ട്രാറ്റജി ടു കൺസോൾഡേറ്റ് ദയർ മാർക്കറ്റ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ ദ ലോഞ്ച് ഓഫ് ദി ഗ്രോത്ത് സ്ട്രാറ്റജി അല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പലപ്പോഴും സ്ഥാപനങ്ങൾ മെച്യൂരിറ്റി സ്റ്റേജിൽ എത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ്
then major reason for stability strategy uh, major reason endakane a product has reached the maturity stage of the product life cycle alle eppolokke endu edukkile onne a product endu yenu avade maturity stage like etti kaynal of the product life cycle life cycle avade maturity stage like etti kaynal endu yenu ee oru system like kondu vannu it is less risky as it involves less changes and the staff feels കംഫോർട്ടബിൾ അല്ലെ റിസ്ക് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റാഫിനൊക്കെ എന്താണ് കംഫോർട്ടബിൾ ആയിട്ട് വന്നു ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫേസ് ഇസ് റിലേറ്റീവ്ലി സ്റ്റേബിൾ അല്ലെ അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്താണ് റിലേറ്റീവ്ലി സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കണം എക്സ്പാൻഷൻ മേ ബി പെർസീവ്ഡ് ആസ് ബീങ് ത്രിട്ടണി അല്ലെ എക്സ്പാൻഷൻ നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭയപ്പെടുത്തുന്നതെങ്കിൽ പേടിക്കുന്ന ഭയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺസോൾട്ടേഷൻ ഈസ് ത്രൂ ആഫ്റ്റർ പീരീഡ് ഓഫ് റാപ്പിഡ് എക്സ്പാൻഷൻ അല്ലെ ഇത്തരം സാഹ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്ട്രാറ്റജിയിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ചെറു ചുരുക്കത്തിലുള്ള രൂപം സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്ട്രാറ്റജി റീസൺ ഫോർ അഡോപ്റ്റ് എന്താണ് ലെസ് റിസ്ക് ആൻഡ് ഫീൽ കംഫോർട്ട് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റീവ്ലി സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ ഇസ് റിസ്ക് അല്ലേ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ലെസ് റിസ്ക്കാണ് അവരെന്താണ് ഫീൽ കംഫോർട്ട് ആയി ഇപ്പം നിലവിലുള്ള സാഹചര്യം ഓക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റീവ്ലി സ്റ്റേബിൾ നിലവിലുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്താണ് സ്റ്റേബിൾ തന്നെയാണ് എക്സ്പാൻഷൻ ഇസ് റിസ്ക് നമുക്ക് എക്സ്പാൻഷൻ എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്ട്രാറ്റജിയിലുള്ള മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂന്ന് സ്ട്രാറ്റജീസ് അഡീഷണൽ സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് ഒന്ന് നോ ചേഞ്ച് സ്ട്രാറ്റജി ടു ഡു നത്തിങ് ന്യൂ പുതിയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല കണ്ടിന്യൂ പ്രസൻറ്റ് ബിസിനസ് എന്താണ് പുതിയ പ്രസൻറ്റ് ബിസിനസ് കൊണ്ടുപോകുന്നു നോ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് ത്രെഡ്സ് ആൻഡ് ന്യൂ കോമ്പറ്റീറ്റർ അല്ലെ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് പുതിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സും ഇല്ല അപ്പം എന്തു ചെയ്യണം ഇത്ര സാഹചര്യത്തിൽ എന്തു ചെയ്യണം ആളുകൾ നിലവിലുള്ള സിസ്റ്റം അങ്ങനെ പോട്ടെ നോ ചേഞ്ച് സ്ട്രാറ്റജി ആയിട്ട് പോകുന്നു ദെൻ പോസ് ഓർ പ്രൊസീഡ് വിത്ത് ദ കോഷൻ സ്ട്രാറ്റജി അല്ലേ പോസ് ഓർ പ്രൊസീഡ് അല്ലെ നിൽക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഒന്ന് നിലവിലുള്ള സ്റ്റേജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് തൽക്കാലം നിർത്തിവെക്കും എന്നിട്ട് പിന്നെ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്ന സിസ്റ്റം ടെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേജ് ബിഫോർ മൂവ്ഡ് അഹേഡ് അല്ലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യുന്നു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് ടെമ്പററി സ്ട്രാറ്റജി അത് ടെമ്പററി സ്ട്രാറ്റജിയാണ് സാധാരണ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ കുറച്ച് കാലം നിർത്തിവെക്കും എന്നിട്ട് പരീക്ഷിച്ച് വെക്കും അത് ഓക്കെ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ എന്ന രീതിയിൽ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് പ്രോഫിറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി സിറ്റുവേഷൻ ഈസ് ടു ഡു സംതിങ് ഫോർ ഇൻക്രീസിങ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലേ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നിലവിലുള്ള ലാഭം കുറച്ച് കൂട്ടണം സിറ്റുവേഷൻ ലാഭം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക എന്നിട്ടാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് കട്ട് കോസ്റ്റ് അല്ലെ ചിലവ് കുറക്കുന്നു റൈസ് പ്രൈസ് പ്രൈസ് വർദ്ധിപ്പിക്കും ഇൻക്രീസ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി അല്ലെ സാധാരണ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈസ് ഉയർത്ത കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ളത് ബാക്കി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോർപ്പറേറ്റ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇനി നമുക്കുള്ളത് ഗ്രോത്ത് ഓർ എക്സ്പാൻഷൻ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച്